Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tiga sebab bukannya balik mantan justru tambah menjauh. Ya, jadi kita merasa sudah berusaha keras ya agar mantan kembali atau mantan bersedia menerima kita lagi. Intinya baliklah bersama mantan. Tapi bukannya balik justru mantan semakin menjauhi. Bukannya tersentuh dengan usaha kita dan jatuh cinta lagi, mantan justru semakin membenci kita. Ya, jadi dalam hidup ini ada begitu banyak hal ya yang harus kita kerjakan dengan cara yang tepat. Ya, kita lihat tuh ya kalau uh, sepak bola tuh pelatih punya pemain yang bagus-bagus ya. Tapi kemudian meracik strateginya tidak bagus, ya. Maka hasilnya, prestasinya jadi nol. Ya, jadi meracik strategi itu penting sekali, ya. Apalagi pemain-pemain bintang tuh yang ditransfer dengan harga jutaan euro itu, ya. Harganya mahal sekali. Nah, biasanya pemain-pemain bintang tuh orangnya egois-egois. Kalau kemudian seorang pelatih tidak bisa memanajemen ego dari pemainnya dengan baik, ya pemainnya bintang semua, tapi karena egois, akhirnya prestasi jadi tidak ada, jadi kalah terus, ya. Dan ini sering terjadi, ya, yang seperti ini. Jadi pemain bintang itu kalau tidak di manajemen dengan baik, hasilnya juga tidak baik. Ya, karena sepak bola itu kan permainan tim. Karena itu dibutuhkan kerjasama tim. Ya, tidak bisa mengandalkan ego. Nah, itu contoh ya yang sangat populer lah karena mayoritas kita suka sepak bola kan. Dan lain-lain. Nah, jadi begitu. Kalau kita e, mengerjakan soal pelajaran matematika. Rumus yang kita gunakan ya rumus matematika. Jangan menggunakan rumus fisika. Tidak nyambung nanti. ya. Nah, walaupun sama-sama rumus juga. Kalau kita masak, ya misal masak rendang, yang harus kita gunakan adalah bumbu rendang. Bumbu rendangnya sudah lengkap, tapi cara memasaknya tidak tepat, hasilnya juga tidak jadi. Ya, kalau kita masak rendang, kita pakai bumbu opor, tidak jadi, tidak disebut sebagai rendang kan begitu. Begitu juga kalau masak opor, jangan pakai bumbu rendang. Nah, jadi semuanya harus dilakukan dengan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kenapa mantan bukannya balik, tapi justru semakin menjauhi kita? Ada Tiga sebabnya. Yang pertama, ya kita ngejar-ngejar terus. Sementara saat ini mantan sedang marah-marahnya, sedang benci-bencinya kepada kita, dan kita kejar-kejar terus. Kita mungkin pernah ya merasakan ditaksir oleh seseorang yang tidak kita sukai. Apa yang kita rasakan, kita merasa sangat terganggu. ya Bahkan kemudian kalau dia datang, ke suatu acara kita milih untuk pindah ke acara lain atau memilih untuk tidak datang ya kalau dia hadir di sebuah kegiatan kita lebih memilih menghindari nah itu ketika kita ditaksir oleh seseorang yang tidak kita sukai rasanya tidak enak banget tuh kira-kira begitulah yang mantan rasakan hari ini saat kita kejar-kejar terus sementara dia sedang benci-bencinya kepada kita maka wajar ya dia semakin menjauh ya bukannya balik tapi semakin menjauhi kita jadi ngejar-ngejar mantan pesan kita 
pengen balik bersama dia, itu sudah dia pahami. Ya, tapi kalau dia masih menolak terus, artinya cara yang kita pilih pada saat ini tidak tepat ya. Kenapa? Dengan ngejar-ngejar terus kita tidak memberikan kepada mantan waktu untuk berpikir dengan jernih ya. Orang itu butuh berpikir dengan jernih. Orang menolak. Misal ya, anak minta izin kepada orang tuanya untuk menggunakan kendaraan sendiri. Awalnya orang tuanya menolak. Anaknya minta terus, ya. Orang tuanya jadi tambah marah, ya. Tapi ketika anak bilang, Pak, Bu, saya tak pakai kendaraan sendiri, ya. Umur sudah cukup, ya. SIM juga sudah punya, dan seterusnya. Orang tuanya mungkin awalnya menolak, ya. Mungkin karena jalanan terlalu ramai, sementara si anak ini skill, kemampuan berkendaranya juga belum terlalu baik. Ya, pengalamannya kurang. Tapi kan manusia... Kalau tidak pernah mencoba, kapan dia bisa punya pengalaman, kan begitu. Nah, tapi anaknya tidak ngejar-ngejar terus. Orang tuanya bisa berpikir dengan jernih. Oh iya ya, kalau tidak dikasih kesempatan, kapan dia bisa punya pengalaman. Nah, jadi orang tua kemudian mengizinkan saat mereka punya kesempatan untuk berpikir dengan jernih. Mantan juga begitu. Ketika dia berpikir dengan jernih, kita berikan waktu dan ruang untuk itu, di situ dia akan mulai berpikir bahwa kita itu seseorang yang sangat berharga, sangat berjasa, dan seseorang yang sangat dia butuhkan. Tapi itu bisa terjadi ketika dia punya kesempatan untuk berpikir. Kedua ya, Ketika kita kejar-kejar terus, kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada mantan untuk merindukan kita. Wong kita hadir terus, kapan dia mau kangen dengan kita? Orang tuh jadi kangen kalau tidak pernah ketemu, jarang ketemu. Kalau ketemu terus, cinta pun kadang-kadang jadi bosan. Ya, nah jadi kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada mantan untuk kangen kepada kita. Ketika kita terus mengejar-ngejar dia, ya, kemudian yang ketiga tuh, kita tidak memberikan kesempatan kepada mantan untuk merasakan perbedaan. Segala sesuatunya kita bantu, sekarang dia harus melakukan semuanya sendirian. Ya, dulu selalu ada kita, mau kemana, tinggal bilang saja, kita selalu siap untuk antar jemput, ya. Sekarang dia harus menjalani hidupnya sendirian. Nah, di situ tuh dia akan mulai merasa membutuhkan kita. Merasa bahwa kita adalah seseorang yang ternyata amat dia butuhkan. Nah, jadi yang pertama itu tadi ya. Bahwa kenapa mantan semakin menjauh karena kita ngejar-ngejar dia terus ya seperti orang main kejar-kejaran lah kita masih kecil kan sering main kejar-kejaran kan tambah dikejar orang tambah lari begitu ya nah kemudian sebabnya yang kedua karena ngejar-ngejar mantan terus akhirnya kita jadi capek <tuh> saat kita capek kita tidak sempat untuk membenahi kehidupan kita. Ya, capek kan? Kerja jadi terbengkalai, kuliah jadi jalan di tempat, dan seterusnya. Padahal perbedaan saat kita masih bersama dia dengan saat kita sekarang yang lebih maju, itu akan menjadi pembeda. Dan itu akan membuat mantan terus berpikir Ya, untuk bisa kembali bersama lagi Semakin sukses kita, semakin ragu dia meninggalkan kita Semakin sukses kita, semakin ganteng, semakin cantik kita Semakin ragu dia untuk berpisah dengan kita Tapi kalau kita masih begitu-begitu saja ya Maka itu akan memperbesar keyakinannya untuk berpisah dengan kita Karena capek, kita tidak sempat membenahi kehidupan kita yang ketiga nih, ya, yang paling penting 
Karena capek ngejar-ngejar mantan, kita tidak sempat berdoa. Kalaupun kita berdoa, berdoanya tidak berkualitas, tidak fokus, tidak khusyuk ya. Karena apa? Karena capek ngejar-ngejar mantan, jadi saat berdoa sudah ngantuk, sudah capek, sudah lemes begitu. Ya, nah jadi bahkan kadang-kadang sama sekali tidak berdoa, padahal orang masih bersama pun bisa berpisah, apalagi memang sudah berpisah. Tapi orang yang berpisah bisa kembali bersama sejauh kita masih mau terus berdoa. Tapi berdoanya seperti apa? Berdoanya yang fokus, berdoanya yang berkualitas, berdoa tidak hanya dengan lisan tetapi hati dan pikiran juga harus hadir. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, Allah wa antum mukinu nabil ijabah wa lamu annallaha la yastajibu du'a ammin kolbin kofilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, lagi berpaling. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh.